Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa kwa heshima na tazama na kualika katika kipindi cha Uislamu na jamii fursa ambayo tunapata kuweza kukutana na wabobezi wa chambuzi na watafiti wa masuala mbali mbali ya kijamii na leo katika Uislamu na jamii utakuwa nami ndugu yako Himel Bumba pamoja nami na mzee wangu mzee Istanbul mbali ni mchambuzi na mtafiti wa masuala mbali mbali ya kijamii nitakuwa hapa na mzee Istanbul katika makala ya moja Je, mzozo wa Israel na Palestina tunajifunza nini? Mzozo wa Israel na Palestina tunajifunza nini? Na hii ni makala yetu ya moja Ni matumaini yangu kwamba utaendelea kuwa nasi hadi mwisho kipindi chetu ili tuendelee kujifunza kupitia mwalimu wetu mzee Istanbul. Mzee karibu sana. Shukrani sana Sheikh Ahmed Lubomba. Na nichukue fursa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya na fursa ya kukutana tena. Fursa hii tena ni nitumie kushukuru wakuu idha pamoja na ndugu yangu Sheikh Ahmed Lubumba hapa kwa kunipa fursa ya kujadili naye mambo haya kwa faida ya watizamaji wa IBN TV Africa. Tatu ni washukuru nyinyi watizamaji na wafuasi wa vipindi hivi ambao huwa mnaacha shughuli zenu na kazi zenu mkao muangalia vipindi hivi mkitaraji kufaidi kwa namna moja au nyingine na mwisho kabisa kwa heshima na taadhima napenda kuchukua fursa hii kwa mkuu nyote asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na kuwakaribisha tuandamane pamoja mpaka tamati ya kipindi sasa uh, mzee Istanbul uh, tunaendelea kutizama kumulika mzozo wa Israeli na Palestina na kutaka kuangalia tunaweza kujifunza nini yeah. ukitizama okay, mashariki ya kati mpaka mashariki ya mbali kwa bara la Asia lote unapolitizama kuna nchi nyingi sana lakini napokuja mzozo wa Israel na wa Palestina moja nchi ambayo imekuwa kinyoshwa vidole na wa magharibi hasa Marekani, Uingereza na uzayuni wenyewe wa kina wa Israel ni Irani. Na hata juzi Hamas walipo walipoanza kwenye mzozo wa Israel ukiachana Hamas nchi iliyonyoshwa kidole moja kwa moja ni ilikuwa ni, ni Irani na Irani imekuwa kinyoshwa kidole sana inapokuja swala la mzozo huu wa Israeli na Palestina. Na watu wanajiuliza ni kwa nini Iran inaonekana ni hatari sana kwa maslahi ya Marekani na uzayuni? Uh, Irani kwa maana pana sana mm. ni nchi ambayo kwanza imejimudu wenyewe. Pili inatisha kwa sababu haitoi mwanya wa kuweza kuizuia na kuipeleka watakavyo wao wa magharibi wa Zayuni sababu kwa mfano ukopeshwa haitafuti mikopo kwao lakini kinachotisha zaidi kuacha mambo ya vita yale ninayokuambia mikakati na mipango ya kutaasisisha maisha Iran kuna taasisi chukulia tu athari yake Lebanon, Syria, Iraq, Yemen. Sasa inaonekana na ndani ya Gaza, Palestine wana athari wao. Deni kakwambia kama wakumbuka. Nimetaja mara nyingi kwamba takbiri na maandamano hayamtishi mtu. Mm nikakati na mipango kwa sasa unajua unakutoka wapi uko wapi na uenda wapi vipi ndio yanautisha na hata wao walikuwa Imam Khomeini wangemaliza mapema kwa sababu walikuwa mdomoni mwao Ufaransa mm. lakini hawakujua kwamba akenda kikaa huyu pale atafanya mambo haya kisha Iran baada ya kuja mapenduzi kumuondoa Shah kuna watoto ambao walikuwa ni wataalamu wengi walikuwa Ulaya waliondoka wakarudi sasa magharibi wajua nani na nani alirudi kule mmm mm. na wanajua uwezo wao wale waliorudi kule mm. sasa hivi ukitembea Iran unakuta barabara wanatengeza yenyewe wana magari wanaunda wenyewe gari mm. ambalo linaruhusiwa pengine ni Peugeot Peugeot mm. na kwa sababu ya uhusiano wao na Ufaransa kutoka 
Khomeini awe kule. Lakini vitu vingine vyote watengeza wao. Kisa sasa wanakuja gundua wale hata kwa upande wa silaha mbali wa vitu. Silaha pia wana silaha ambazo ni hatari na wao wenyewe hawaamini iko vipi. Kuna video moja nzuri sana natembea kwenye mtandao kijamii. Kuhusu namna gani Hezbollah wametumia silaha ambazo mpaka sasa yeye wanaizungumza ni mzayuni lakini zinawashangaza hawajui kwa sababu zina nguvu ambayo hawajaona speed yake ya nukishtuka imefika sasa zayuni na magharibi vitu hivi hapendi hapendi mtu ambaye za kupanda kuliko yeye ndio anaona chuki yake na Cuba chuki yake na Korea ndio hiyo access of evil sasa Iran imeingia kwenye ile na anakuja sasa kwa no huku area hii ya Ghuba la Uajemi na Mashariki ya Kati itafika wakati utakuwa wewezi kufanya kitu bila amini sasa kwanza mzungu anao tabia ya kukupuuza akikucheka kama wewe anijua mimi na nini lakini sasa Iran pale alipofika lazima mzungu ajipange tena lazima arudi mezani kupangwe maneno mengine Gini, faida ya kuwa vile alivyo kwa muktadha huu tunaozungumza ni kwa Iran amedhibiti siri zake. Na kitaasisi anayefanya mchezo akatoa siri ye huwa anajua hii imepenya imevuja kwa hapa. Kwa sababu na yule anayepambana naye hizo ndizo mbinu zake. Ana taasisi ye na yeye anajua siri yangu inavuja kwa hapa. Sasa mbona huyu anaonekana kama anajua hatua zangu zote kumbe la huyu ana hatua zaidi kwa sababu huu ndio Uislamu. Na unamwona Imam Khomeini na mpaka sasa imekuja kwenye Imam Khamenei hawachagui kwa kuwa wewe usuni haya to kusaidia aa. Aya tutazungumza baadaye mimi na wewe suni si suni. Mimi najaribu kuangalia Uislamu. Sawa. Mm. Pengine kufafanua angalia nchi zilizozunguka Palestin au zilizokuwa zimezunguka Syria au zilizozunguka Lebanon au zilizozunguka Yemen. Sawa. Mm. Kwa nini ni huyu huyu ambaye ambiwa ni kafiri? Huyu huyu ambaye ambiwa ni muovu, huyu si Muislamu. Mbona yeye ndio amejitolea peke yake kuwasaidia hao wanaopigwa? Na hakusaidia moja ndio nikakwambia wa magharibi wameshtuka umeingia Syria nimekuchapa umetoka mm. Iraq ulikuwa unaleta mzozo nimekuchapa umeanza na kunigombanisha mimi na ye. alafu tukashtuana sasa walizungumza saa ngapi kwamba wewe tuachapania nini mimi na wewe mpaka vita vikatulia alafu akamuona kama akamuonya kwamba wewe utakuja juta nani unamwona Saddam alivyofanya mm. Syria ukaingia nikakutoa Yemen ukiingia kwa muda mfupi nimefika. Umeua Kasim Suleimani nimekueletea na uzuri wao wale ukiua mmoja wa kwa elfu huwa kama umetokoa rafadhali ungeacha yule yule. Ah ni wandazimu kuliko yule. Yule ndio alikuwa amewazuia hao. Hasa umemuondoa yule. Ah sasa umefungua kidude sa watu elfu moja wametoka wandazimu mara kumi ya yule uliyeondoa. Lebanon siku kutoa tu alafu nimekuwekea kikosi satellite yangu ambapo ukitaka kufika kwangu we pita huyo kwanza ndio Hezbollah Sasa Iran si nchi sasa utaichezea kwa fikra za kimagharibi wanajua la wewe itabidi tuzungumze naye nini juzi walikuwa wamemfungia fedha zake imebidi wampe sasa hii ni kujaribu kumshawishi kwamba bana tulia tutazungumza na yule uko nao mimi nakujua wewe. Wewe paka niende na wewe hivi. Na insha Allah mimi nitakuwa kigezo wao wengine wataangalia watajua ah hatua hizi ndio za kwenda. Ndio naona watu wamerudi Saudi wamerudi kuzungumza na Iran na ilikuwa ni vita vikubwa. Omani na sasa pale pana ile hata kama hayuko na mimi 
lakini ajua yeye hawezi kwenda mpaka tushauriane na mimi akileta mchezo yeye pia nitamtia kundini kwa ni adui wa man yatawallahum minkum sasa Iran ni mtu anakwenda kikatua baada ya hatua hata wao wenyewe wana mizozo yao mm. wamejaribu wa magharibi kuingiza zile color revolution wamejaribu hybrid wars ndio nakwambia sasa nyingine tunazungumza Sheikh Ahmed Lubumba lakini najiuliza wanaonisikiza wanaelewa nasema nini mm. nini hybrid wars nini color revolution orange movement purple movement arab spring yale ni mambo ya kimagharibi kupitia mashirika yasiyo ya kiserikali wanashajiisha na kuhamasisha watu wende dhidi wa asri dhidi ya watawala wao Sasa Iran ni nchi ambayo inajua atusifuate hamasa na jazba kama uko serious jipange na una haja kupigana na mtu we panga mambo yako kwa sababu Kiislamu huwa mara nyingi ni defensive huwa tunakinga mtu anapokuchokoza we huwi mchokozi mtu atakapokuona kama unlala kujaribu ndio atajua kuwa hukulala huo ndio uislamu hata wakati wa mtu sasa swala so, lako ni kwamba kwa nini ni kwa sababu wale ni kigezo ni kizingiti ni kila kitu utakachoangalia ambacho magharibi waogopa Iran anacho dalili zake. Kwa sababu hiyo wanamlenga yeye zaidi. Sasa umemfungia ufanyu biashara ni anafanyaje mpaka anaweza kusaidia Yemen, anaweza kusaidia Syria vipi? Siki vita tu, hata kihali na mali. Pesa anatoa wapi? Hakopeshi kwetu. Huyu ni vipi mambo yake? sasa kwa hivyo ana mfumo ambao wao unawatatiza hawajafahamu huyu anatumia mfumo gani na mfumo wake wa Kiislamu ndio mfumo wa nyumba ya bwana mtume sasa hata wakitaka kusoma mpaka waende huko wao wazungu wanaweza shtuka yasikitisha kwamba waislamu hawaoni kwamba ngoja tusome huu mfumo wa nyumba ya bwana mtume na familia yake walikuwa wakiishi vipi si machezo Sheikh Ahmed Lubumba magharibi yote iwe ni adui yako be uweze kuwa bado unatoa kichwa avuta pumzi mm-hmm. si mchezo kabisa that's why unaona wa magharibi inaobabaisha sana nchi ya Iran unde ukweli wa mambo Sidi kusema watu wanaopenda kusikia na haja kusema watu wanaopaswa kusikia Sikia. kupenda na kutopenda una hiari unaweza ni una mjinga na una ujamaa sasa vipi kichwa chake lakini hivi ndivyo ilivyo pengine wewe umechelewa kuona baada ya muda utakumbuka utanikumbuka hata kama nishaondoka ulimwenguni sema nilikuwa shaka moja kimsikiza kwenye IBN ndio siku zile mimi nilikuwa sijashtuka ah maneno akieleza hivi hivi sasa wewe umechelewa tu na Mungu mwenyewe umpa mtakaye. Mimi amenitambulisha mapema haya mambo ni hivi na napenda kufuatilia. Kwa hivyo pengine kwa nia yangu Mungu ananifungulia. Hiyo hmm. ndio sababu mimi ninayoamini Iran inakuwa ni tishio kwa nchi za kimagharibi na maslahi yao kwenye ghuba na sehemu ya mashariki ya kati. Akati. Za Istanbul katika mazungumzo yako kama nitakuwa nimekuelewa moja ya njia ambayo Iran wame wametumia wame vile vile ni kujaribu kuwathamini wale vijana ambao tunaweza kusema wataalamu wa wataalamu wa wao wamewapa nafasi na wao umeonesha vipaji vyao ndio katika mifumo rasmi ambayo imewasaidia vile vile kuweza kukuza utaalamu ndio Afrika tunaambiwa sisi kwamba tunazalisha wataalamu wengi lakini wataalamu wetu wenyewe hawahitaki Afrika. Yaani mtu yuko yuko tayari asome University of Dar es Salaam au professor mzuri lakini haiko tayari kufanya kazi Tanzania au Afrika yuko tayari akafanye kazi 
Ulaya. Wapi tatizo? Tatizo kwanza ni ile kumkubali na yeye akahisi kwamba watu wangu wananikubali inaanzia hapo. Mm. Pili ni maslahi yake. Ndio nikakwambia Iran kama inaweza angalia Lebanon, inaweza angalia mm. Yemen. Kwa hivyo watu wake wameweka uzuri kiasi gani? Na si pesa huo unampa nyingi mm. lakini mfahamishe kwa nini umpi pesa nyingi na kwa nini unaona kai. Yaani kuna kitu kama mapenzi kama kunyikubalisha kwa yule mtu. Na yeye kwa sababu ni mtu anaelimwa na akili ataelewa. Lakini mambo tu ya kumwamrisha kwamba atumikie nchi na humshawishi kwa nini atumikie nchi wakati wewe humthamini. Thamani yake kiwango cha elimu yake wewe humpi kwa kiwango chake. Mm. Kwa hivyo anataka kushawishiwa kwa kuelezwa kwamba hali si hali. Sasa hivi ona tuna bajeti ya hivi tu. Kwa hivyo nitakupa hichi. Lakini kama kuna tatizo jaribu kunieleza nitakutafutia ile kidogo uwe inashawishi mtu kwa basi wacha ajitolee. Kuliko kuwa ni amri tu alafu hakuna lolote hata uzungumzi naye hata hakuoni. Atakimbia hata ukimzuia atakwenda zake nchi nje akifika kule nyumba bora tutoka kusomeshwa gari sasa wataka kae hapa fanye nini yeye alikuwa anasoma kufanya nini ah uzalendo uzalendo ni wewe huyu kwa kumpika hivyo huyu anasoma ili maisha yake yawe hivi maslahi yake <coughs> sasa wewe ukumwambia mambo uzalendo na pengine ujinga wenyewe ni kwamba yeye akikuangalia wewe maisha yako mazuri na wewe umfikie Sasa uzalendo gani ya? Sasa kuna mtu mwanamziki mmoja anasema dunia ya matatizo mzee Istanbul. Tukitaka magari anasema mchungaji akitaka akitaka gari tunamchangia. Ila muumini akitaka gari anaambiwa akaombe kwa Mungu. Na, na, na ndio ilivyo hata kwenye misikiti yetu ni dua nyingi lakini hakuji mifumo ya kugeuza maisha yetu. Mm. Misikiti ni taasisi lakini shekhe anaamini kutupa dua ndefu tuitikie. Tuitikie. Mm, lakini haanzi ye mikakati na mipango misikitini kuanze kuwa na kama uh, ujasiri ya mali mm. watu wanaleta fedha pale msikitini. Hiyo ninakwambia maratibu wangu tu nita kwa na supply na mboga vitu mm. mahitaji yenu mm. asubuhi unataka sukari mboga vitunguu tamata kuna vijana hapa tunawatumia msikitini watakuwa wanakuletea mkao unataka kilo ngapi tano tutazifunga vizuri tuta add value mm. kwenye mfuko mzuri masjid fulani takuletea nyumbani kazo unataka kutulipa kila siku tukileta utatulipa kwa wiki wiki mbili mwezi utajieleza lakini uwe muaminifu uwe muislamu Tuweza supply paka wasio wa Islam. Kwa nidhamu ile ninakwambia na ubora wa bidhaa. Lakini sasa hii ni fikra ilikuwa ianzishwe msikitini mbona mkuanzisha? Hao watoto sasa wafanye nini wasikae vijue? Mungekuwa mmeanzisha hapo ngeo mnapata alafu wanacheza drafts hapa, wanacheza bao lile kukiadhiniwa swala 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 unawatia ndani. Ana swali. Nani kawakataza kufanya hivyo serikali? Uongo vichwa vimeganda hamuna mawazo fikra mgando mioyo hamuisi uchungu wewe unaswalisha kwa sababu unasoma kwa sauti nzuri tu hata imani una na sauti nzuri wewe umefanya practice muda mrefu paka umeweza kusoma tajwidi sasa baada ya kusoma vizuri hivi we imamu ni mlekeza njia imamu ni guide analekeza maratibu njia huwaone wewe hali zao za maisha hao sasa Iran ana excel anapita mipaka kwenye line hiyo analekeza vijana watu wazima kina mama unaona kila mtu ukizungumza naye unajua huyu kabobe ameshiba fikra falsafa za dini alafu wamejenga imani ile na kuambia miaka 13 ya maka mm. Sasa unaweza kana mwanamke amezaa amevaa hijabu na buibu yake vizuri lakini ukizungumza naye wewe utashangaa anaweza kuta mtu na kilemba 
alafu anadijiri kama tisa mm. za masomo tofauti ukizungumza naye falsafa paka za Europa au za Wagiriki au wa Roma atakueleza utashangaa ndio unapata kina Mutahari kina Montazeri mm. Behesti kwa sababu hiyo sababu watu walipikwa walipokuwa tayari ndio kulikuja mageuzi nchini Iran we huku Afrika si tunawazimu wa kuwa madamu mimi niko Istanbul mimi najua jamaa vipi mkeni bwana unataka watu tu upande mabegani wa kubebe we unakimbilia mamlaka si mageuzi ya kifikra kwenye jamii mm. wewe unapenda upande kwenye mabega ya wenzio ufike kule juu iwe sasa kila kitu unaambiwa wewe ndio nikakwambia fanya kwa kutakaradhi ya Mwenyezi Mungu mm. Ni Mwenyezi Mungu ndo atageuza hawa watu akiona ameridhika na nia yako. Na ndivyo mitume wote ilivyokuwa. Hakuna mtume aliyegeuza lolote. Ni Mungu kupitia yeye ndio aliyegeuza. Ndio naona na akiondoka yule mtume watu wanageuka. anaondoka kidogo Musa akirudi Haruni vipi mbona hawa mm. watu washageuka sasa zile ni dalili zile ni hikma Mungu anatia kwenye Kurani na vitabu vyake vya dini ili muweze kushtuka kwamba ndio kumbe hii inasema kitu kipana zaidi kuliko vile nilivyofahamu mimi anakupa mfano Firauni Karun na Samir angalia kwenye sura ya Isra mm. angalia huyu anasema nini Mungu hapa anasema Hiki magani hapa natupa. Hao watu watatu walifanya nini kwenye maisha yao? Sasa wale wamemsoma taasisi zao zimewaambia hao watu walioko huko Iran dangerous. Kwa maslahi yetu hao lazima tuadhibiti mapema au tutashindwa kwenda area ile na sisi area ile tukitolewa tumekufa. Ndio mwisho wa meliki zetu mafuta gesi tunataka kule wale wameleta hatari wale wanaweza wakomboa au wengine wote amekomboa kwa tukaona nini tukamjaribu akatuonesha mimi usicheze na mimi moto wakotea mbali huko tukajaribu Iraki akatutoa Syria unamwona alivyofanya kina ISIS unamwona Yemen sasa hivi kumetulia vipi kwa wanaanza kuteka mameli Lebanon unamwona anarusha makombora ambao hata Israeli hawezi kusema yametoka wapi na wametengeza wenyewe sio watu wamenunua mahali ukilicheki ukilizungusha uwezi jua limetoka wapi ni huyu sasa ambao sasa huyu ni hatari kwa maslahi yetu mm-hmm. na kupambana na watu wezi kama shapata na hao waongoaje unaona sasa umemchokoza huyu Hamasi amefanya hivi Israeli akafanya hivi unaona Yemen wameamka unaona Lebanon no hasa Syria ijaja nani ajaje wakija wote sita kwae kuna watu sasa wameanza kutembea kwa miguu na kuja huku na vikitulia sasa hivi utaona Palestina itajengwa utashangaa sio naona hizumbula hmm. Lebanon ukivunjwa hata estate analijenga analijenga hmm. bora kuliko ile yoku wako na huyu ni mtoto sasa unacheza na mzee wake Mimi ndivyo ninavyoiangalia vile. Na nasoma nafuatilia mambo yenye. Yeah. Na nimeona kwamba no hawa wako mbali ukipima na nchi nyingine ambazo zina jidaini za Kiislamu. Na kitu ambacho nimefurahi sana ni hiyo ninayokuambia ni watu wakiona mashehe fulani wana vilemba viusi waona ni hawa wa Iran. Mm. Ah, wale ni watu ambao wanapingana na hawa wa Iran. Lakini wao pia ni mashehe. Sasa wanapotukana mahalifa wa Kisuni msione ni wale wa Iran. Mm. Hawa wako London na wanalipwa na MI6 kutukana mahalifa ili muone vile vita venu na mashia muviendeleze. Na huko huko kwenye upande wa Suni kuna watu ambao wanatukana mpaka watu wanasema kuhusu maswahaba wanatukana huko wanatukana maswahaba si huko Iran. Ni hawa ambao wako London. Tuna Yasir bin Habib na si wote ni wewe Yasin bin Habib wafuatu wafuasi wa Shirazi.
sasa haya ni mambo yanataka kuangalia kwa makini watu wasifuate jazba na hamasa alafu mkao mnaleta mizozo baina ya watu wa madhhabu tofauti ambapo hakuna mizozo hiyo kwanza wenyewe wanasema ni healthy kwa sababu alafu usichojua ukimuuliza huyu mtazungumza paka utaelewa mm. na Kiislamu ni mizani na vichunio hakuna mambo ya kuoteana na kuuana na hakuna haya ni mambo yamepikwa na wa magharibi na tumekubali kutokubaliana sasa unasikia mtu kwenye msikiti unalipua wewe umetua kasumba gani kuona huyu ni kafiri kibla kimoja msafu mmoja mtume mmoja mungu mmoja Mwaja. malaika asa wapi mnawachania wewe na huyu sana sana Bwana mtazamaji wa IBN Africa popote pale ulipo ni Uislamu na jamii nipo na mzee Istanbul tunaelewa kutizama mzozo wa Israeli na Palestina nini le tunajifunza nini ni bila shaka kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza na moja kujifunza ni haya ambayo tunazungumza kwamba tunahitaji kuwa na mshikamano lakini vile vile eh, lazima watu wajipange na ndio maana unaona kwamba nchi kama Irani kwa ujumla wake wanakuwa ni watu wanaonyoshwa vidole na maadui ambao ni uzayuni kwa sababu wakiamini kabisa kwamba ni watu ambao wamejipanga. Mzee Istanbul umezungumza swala la mageuzi ya kifika. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam miaka yote ya maka ni kama alikuwa anafanya mageuzi ya kifikira. Kwa sababu ideolojia <coughs> tunachenja ideolojia mitazamo ya watu wa wa maka lakini vile vile hata wa Irani bila shaka wamepitia katika hatua kama hizo ukiangalia Tangema Mukhomeni alivanza harakati zake hata baada ya kufaulu kwa mapinduzi kulikuwa bado kuna namna kuchenja hata unapozisikiliza unapo hutuba za Ali Khamenei unaona kabisa kwamba analinga sana kuongea na vichwa vya watu kuliko kuongea na hisia za watu na hili tumekuwa tukilizungumza hata katika vipindi vyetu na bila shaka sisi Afrika tunahitaji mageuzi ya kifikra ni katika point gani ya mageuzi ya kifikira tunataka tuanze hasa Afrika. Unajua turudi hata tuache Khomeini au Khamenei, turudi mm. kwa mtume. Ndio. Dhiki na mateso waliopitia wale sahaba. Kwanza angalia ilikuwa ni sahaba gani? Mhm. Walioteswa sana. Walikuwa makureishi? La. Sasa tuanze daraja hizo kwa nini mm. kwa nini Bilal kwa nini Amr Yasir kwa nini mm. Salman Al Farz kwa nini Abu Dhar Al Ghifar mm. kwa nini Kidal mm. tuanze huko je bwana mtume alitumia hiyo kama mfano kwa tupigane na hawa kwa sababu ya kuwafanya hawa hivi je aliwaelekeza masahaba kupigana na makureshi hapana hikima ile yaweza tumika vipi kwenye kujenga fikra za watu huku bila kuatia chuki hao kwa sababu sisi ni Afrika au kwa sababu mm. wao ni Arabu au kwa sababu wao ni Wahindi mm. hata kama ni Wahindi na wanaowabagua hata kama ni Waarabu na wanaowabagua we bakia kwa Afrika wako waoneshe sisi ni bora kuliko nyinyi kwa maneno na matendo si kwa chuki mm. anyi warabu wa baguzi ni usilete maneno hayo ndio nikakwambia uislamu wazungumzwa na ndio makosa makubwa hautendwi kazi huyu anakuja kuswali hajakula na hana matumaini ya kupata chakula We hata hujui kama huyu ajali utaweza kumsaidia vipi sasa na wewe hujui kama ajali. Wao unaita kidi yeye akija kuswali shakula tu. Na yeye hana tabia ya kuomba. Sasa unaje kukaja mikakati ya mirali hapa kawa kwa pikwa hata kama ni kilo mbili tu kwa yote ambaye hana chakula awe anakula. Au utaanza kuchunguza au huyu anacho kwake wewe usijali mwache ale wewe unapata faida kwa njia moja au nyingine. Wewe pika tu kule kwetu kulikuwa na mtindo Jumatatu mtu akifunga zile siku nyeupe au alhamis mm. lazima alete kitu kidogo kama sadaka ya msikitini sasa ingine anaweza kuja mtu kapotea njia tu alikuwa amekuja safari ule mtu wake hakumuona yule aliyokuwa amemfuata mm. atalala msikitini na muadhini au imamu atakuja sheikh afwan pole ba ushakula bado tamtolea kwenye store ba picha 
Oh mtume akufanya. Mtume basi mambo mengi akufanya. <laughs> Ona va saa akuvae. Ona va suruale shati na koti ya kuvaa. Wewe unabeba kitambulisho ye yeah, akubeba. Wewe unachukua pasipoti ukisafiri ye yeah, akufanya hivyo. Mambo mengi una driving license ye yeah, akutoa driving license. sasa mambo mengine kama ya kheri ya wacheni yafanyike uislamu na nyumbuka mmm anaweza kuja hata mtu si muislamu mzee mimi sijakula na njaa kama kutoka asubuhi keti ah hii sinia ya kutia kula wewe ona Mungu anakasirika ukimpa mtu ambaye si muislamu ani Mungu anaanageuka huyu lubumba nini anampa kafiri yule na ndivyo anavyofikiria Mungu wewe ona Mungu afikiri kama wewe na akigeuka yule na kuambia hata asiwe muislamu akawa yeye amekata shauri kutoka leo hawezi tena kuzungumza vibaya kuhusu waislamu huoni kama kuna faida imepatikana kwa sinia ya chakula kwa hivyo kulikuwa wengine wanaleta mkati chapati wengine walimeupe na maziwa lala na nyama kukaanga mm-hmm. hakuna time utakwenda msikitini ukose kula sasa ilikuwa ikiweza kusave maskini wengi ambao hawezi ana chakula na hawezi kuomba. Kwa nini tumeacha sasa dasturi? Waogopa Istanbul kusema kwa wafanya bidha. Si aseme tu yeye. Ndio nikakwambia kama wewe upendi maulidi ya kisomo, wewe ondoko usizuie mtu. kwetu kuna wazee wao sana kuna mtu anasema hapa mkitoa Mwenyezi Mungu anamwambia Mwenyezi Mungu akujenga huo wewe tumejenga sisi wewe zunguka zunguka tafuta wa Mungu ingia huo ataki maulidi yeye ataki maulidi sasa katika kunia ni mkitoa Mungu ndio anamwambia leo wewe tumejenga sisi wewe zunguka Mombasa hapo ukipata wa Mungu wewe ingia huo hapa tena usije tena Ukitaka kuja hapa wewe fuata mambo hapa si hapa tunasoma Maulidi. Uyawezi wewe ondoka kalale. Ziko hizi tabia sengine mtu anazungumza hajakufuru lakini upendi asemayo. Mm. Unampokonya microphone. Mm. No. Mwachilie kama unaona huyu anazungumza maneno ya kipuuzi ondoka. Kuna wenzake si unaona kuna watu wanakaa wanamsikiza. Sasa mbona mm. wewe najitia hasira kama wewe muislamu sana utolewe yako nini unaona hayajulikani sasa ulimwengu unakwenda huko lazima sasa tujengane kwenye imani ya kwamba unaweza mchukua mwenzako ndio hii imani inajengwa maka mm. kila mtu ana mapungufu na udhaifu wake lakini maadamu haendi kupita mipaka ya dini zuia wenye zuie wewe Usiwe mtu rais wa kupandisha pandisha mahamaki utaka kupigana watu mpaka ufike kumwaga damu ndani ya msikiti. Hizi ni dalili mbaya. Na msikiti mingi sio kwa nini lazima ya hapa wewe. Mm-hmm. Wewe ukiswali nyumbani Mungu akusikini. Ah tunamjua jamani ni jamaa zile au hizi? Hizi ni jamaa hizi mnaswali huko. Mbona hakuna mageuzi? Ndio nikakuuliza miezi kadhaa hata sijasikia hata hotuba ikitukumbusha yatima tu waangalie. Sasa ni mambo lazima yasemwe ili mashehe wajirekebishe, waimamu wajirekebishe, hotuba, khatibu jirekebishe. Kuna wajane tumewaswalia waume zao hapa, hujatukumbusha hatujui wala nini wao na watoto wao. Sikukombe usiseme kuhusu Palestina lakini na hapa tuzungumzie we usemi kuhusu hapa hata we una imani na wale na hapa tuna watu watatu juu wala nini hutuambi Kuna watu huko wanaswali nyuma yako nguo zao haziwatoshi tena wamenenepa waleti tuwape wengine wavae hawana mtu nguo ikikatika anafunga fundo hivi hana hata pesa za kwenda kupiga nyuzi hivi kidogo ipigwe zigza Irani wamefanya hivyo kwa sababu sasa hivi jama fulani wanaweza peleka pesa ukashangaa wewe zimefikaje 
Sasa wale wamejipanga kitaasisi wana taasisi ya fedha khumsi nini watu mm. wanatoa hiari hakuna kulazimishana pesa nyingi unaenda mahali pambezi kwa imamu fulani pesa ziko pale hata serikali hawana unaenda ziara unategemea unatembelea kaburi la imamu fulani pesa ziko ndani na zile alafu uondolewe kwa kila siku ukija ukiona zile zilizomo utafikiri hizi za miaka fulani ambao no hizi kila wiki au kila siku za tolewa sasa wale wamejipanga na wazungu wanajua kwamba haiwezekani kwa hivi kama huyu hana taasisi na kama huyu hana taasisi ndio anaokombe haya ndio tunayoogopa huyu basi ni hatari. Ndio lazima tupambane naye. Sasa kila nataka kupambana naye wewe afikirie amelala. Wewe mm. ukifikiri anajua wewe usijaribu lubumba. Sijaribu nini? Ndio na kuona wafikiria nini? Ndio vitu kanavyoonesha yeye. Ukija na manuari mali fulani anakuzukia na boti kama hamsini. Wewe nda wapi? Rudisha rudisha juu kuna drone kuna ndege za vita zinapita anajua tu atanishambulia huyu unarudi na vitu vyenyewe kanunua kwako anatengeza mwenyewe sasa wewe unacheza naye wewe kaivo sisi tunajifunza nini kutoka hmm. naye Hamas nani amewaweka namna hii vizuri kwa hawaogopi Egypt Saudi Bahrain Kuwait nani amewaweka vile Kwa hivyo kwa mara kwanza ujumbe umewafikia Zayuni kwamba no huyu sasa si yule Hamas tulikuwa tumeanza naye huyu mm. ni mwingine anaweza kumfanya hivi ni ule jamaa yule Irani yule Sasa wanapanga upya magharibi ndio hao yazuia vita kidogo wanataka kukawa jadili Lakini na huyu naye ameita majenerali wake amekaa nao wanajadili kwa nchi kavu wa kwenye maji wa wapi wote wameshaanjoa wale wanapanga na sisi tujipangeni next step hatua itakayofuata akifanya hivi yule tutafanya nini mm. na wao si wajinga wa magharibi wanafuatilia kwa hivyo Iran lazima awe ni tishio kwa wazungu kwa sababu ya kuwa ni mtu kwanza amewasoma vizuri wale anawajua alafu amejipanga mm. na walimdharau akafikiria hataweza sasa amefika kiwango ambacho wao pia sasa hawezi tena kumzuia wamekuwa kama mwenzao mm ile eneo ashalimudu vizuri sana katika moja ambalo <coughs> katika moja ya maneno ya Said Ali Khamene amekuwa akisisitiza sana ni swala la kumtambua adui na kumwaimisha adui kwa sifa Zaki. kwa sifa zake sisi Afrika tuna udhaifu jamii nyingi za Afrika zimekuwa zina udhaifu fulani kwamba tunatengenezea agenda kutoka Uingereza tunaletewa zile agenda na sisi bila kufahamu kwamba hizi agenda zina lenga nini tuna tunatembea e, kwa sababu nyinyi wataalamu wenu pia alafu wale ndio wamewapika mm. kwa hiyo kuna vitu paka ulize kwa bosi kama je hii ni waambie ambao hayusi sema wewe walaze tu zaidi hapo umeelewa mm. asa nyinyi mnakuja darada ile kama ya sha okay sasa lazima mwe na watu kama kina Khomeini wabuni watu ambao watakuwa wanajua madhumuni yeye kuelimishwa ni nini mm, mm, mm. alafu haraka ni siria lakini haraka siria huwa ni ya kifikra ya kihisia ya moyo si ya vita mm. ilimu maarifa na kuwa na maarifa lazima uwe na taarifa 
na tunao tabia sisi ya kumwambia mtu kitu wataka kuamini kwa sababu ni wewe unayesema. Mm. Hutaki kumshawishi na kumthibitishia kwamba usema wewe ni kweli kwa ushahidi huu. Wewe uniamini mimi? No, na kuamini Sheikh lakini hata photocopy siwezi kuona. Lazima tutoke Sheikh Ahmed Lumumba mahali kwa kwa mimi mtoto wa Sheikh Abdullahi nikisema kila anayeniangalia ajua no, kama huyu mtoto wa kwanza wa Sheikh Abdullahi huyu ndio mwisho bali. Ah ah. Amesema tumesikia. Anao shahidi wa yale anayosema yoyote si mimi yoyote mm. akisema maneno athibitisha analosema hakuna kuhamasishana na jazba za kuwekeana chuki dhidi ya watu wengine kwa mambo ya hata kama una ushahidi chuki hizo za nini si ushatoa ushahidi sasa hata huyu unayetaka tumwekee chuki njo brother njo wajua yeye maneno anasema huyu ushahidi ndio uchukua kopi vita vya nini kwa nini kitu kidogo watu wanataka kuuana na wenzao Unatamaa wewe. Una shetani amekuvaa ni. Kwani hata kama huyu hakukubaliana na wewe, lazima umshurutishe huyu. Si umshawishi, mbona unamshurutisha? We nani? Mungu amesema huyu hakubali Mungu amesema. We ni nani sasa? Kama huyu anaweza mpuuza muumba, we unaona ajabu akikupuuza? awe ndugu awe mama awe baba yeah. akikupuuza huyu kwani hajui kwamba kimungu ni makosa hivi sasa kama amempuuza mungu we ni nani unataka kusikiza ndio anakuambia mungu amesema usikurubie zina huyu anaogelea ndani ya zina sasa unataka kuogopewa akikuona we ya babaika ye yeah, ajui huyu kama mungu amesema usikurubie hakusema usiingie mm. usikurubie ukiona ile kata kwa hapa hiyo zina. Huyu anaogelea sasa ndani ya zina. Sioni kama amejitarisha kwa Mungu Mungu nini. Sasa wewe ona huyu kama aweza kumpuuza Mungu, wewe ona atakusikiza wewe. Sioni kama unapoteza una muda wako hapo. Sijao juzi nimekuuliza kama lini kwenye makala alikakuuliza kwani shinga. Mm. Si mnasema hivyo hapa Tanzania? Mm. Mm. Eh sasa kwani shinga pe kukosea adabu? Me, mungu mwenyewe mchi mjali wewe waletea mimi nini wati Istanbul Istanbul nini? Oye tusijue ane bwana kila mtu njia yake. Hasa basi sasa kama wewe amekatisha wewe na lazima kuheshimu. Siwachana naye tu. Huyu kukosea adabu wewe na yeye anajua wewe mtu mzima ni kwa sababu hata Mungu ya, ya, ya Mungu Mungu nini. Mm. Mimi huyu bwana simheshimu. Sasa wewe una lazima kuheshimu huyu. Simwachilie tu na usiweke chuki kwa sababu Mungu anakuangalia. Haiwezi kwa huyu ndio mtihani wako. Sasa unakubali kufeli. Sasa Iran amepita daraja zote hizo ndo namuona anang'aa sasa ulimwenguni. Hata wengine wasio Islam wanamzungumza. Na wanamheshimu sababu anamuona kwamba juu ya yote juu ya uwezo sasa aliona wote lakini hadhulumu mtu hatujasikia hata amegandamiza mtu anakuwa ni mfano bora paka kwa wasio wa Islam watu si wajinga wameona Ibn Zubudha wanamsoma Iraq wameona kutoka vita vya Saddam na Iran wanasoma maandishi Siria wameona alivyokuwa melemewa alafu alipoingia nani wanasoma kamoko ametulia paka sasa hasa yamekuja paka Yemen wamepigwa sana alipoingia nani ametuliza sasa latest ni Palestine amepigwa pigwa 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 imetulia sababu sasa watu wengi maisha wao tunakuja huko kama tukutuua utatuua sote sasa usimuonee huyo na ye hata hajatikisika Iran yeye anaweza kata chao wewe mimi naja tuanzane mimi na wewe 
Lakini anajua no, nimekwekea watoto wangu wadogo pambana nao kwa hiyo kiwashinda minaja. Kwa hivyo ni mambo anataka kuangalia kwa makini, kwa makini. lakini ana uzito wake kwa muktadha wa magharibi wanavuangalia mataifa ya sehemu za huba na mashariki ya kati lakini kwa mapana wanavuangalia nchi za Kiislamu mm. walikuwa washazishinda miaka mingi huyu anarudi kwa tishio kwa na wanaona wasiwa jinga mm. sana sana Istanbul <coughs> Ah, basi mtazamaji wa IBN TV Afrika popote pale ulipo kwa leo tutakuwa tumefika tamata kipindi chetu cha Uislamu na jamii katika makala ya 11 juu ya mzozo wa Israeli na Palestina tunajifunza nini nilikuwa hapa na mzee wangu mchambuzi na mbobezi wa masuala mbalimbali ya kijamii mzee Istanbul jina langu ni Hemed Bumba kwa leo hatuna laziada nikutakie siku njema kwa heri.